வணக்கம் நான் உங்கள் சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கணும் மதுரையில் இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மா கோயில்ல பண்ற இந்த தயிர் சாதம் எப்படி பண்ற சொல்லி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சாமிக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தயிர் சாதம் ஏன்னா சுவாமி வந்து லைட் வெளிச்சத்துல விளக்கோட வெளிச்சத்துல இருப்பாரு அந்த அனல்ல இருந்துட்டே இருக்கும் நிறைய விசேஷங்கள்ல தயிர் சாதம் போட ஆளவே இருக்கார் இந்த மாதிரி நல்ல தயிர் சாதம் போடுவோம் சுவாமிக்கே குளிர்ச்சி ஏற்படுத்திருக்காங்க அமிர்தம் நமக்குன்னு சொல்லுவாங்க அழகா சொல்றீங்க அதுல உள்ள ஆவிய அவர் எடுத்துட்டு நமக்கு அமிர்தத்தை கொடுக்கிறார் கோயில்ல பண்றதுங்கிறது வேற அவங்க வந்து அங்க பசும்பால் கிடைக்கும் அங்க கறந்த பால் உடனே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பால் எல்லாம் கிடைக்கும் அதனால அதை வாசனையே ஒரு மாதிரி இந்த தயிர் சாதம் பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் வந்து மத்தவங்க பண்றது போய் இவங்க பண்றது நிறைய வித்தியாசங்கள் இந்த பச்சரிசி எப்படி பக்குவமா வேக வச்சு அதுல இருக்க எக்ஸசா இருக்க தண்ணி எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுல வெண்ணெய் போடுறாங்க வெண்ணெய் போட்டு பால் இதுல அதிகமா வந்து தண்ணியோட பால் அதிகமா யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூனிக்கான விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் கரவுல போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வருது டப்பு டப்புனு அதாவது தயிர் சாதம் தயிர் சாதம் தான் திரு கிருஷ்ண சார் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் கோவில் பிரசாதங்கள்லாம் என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அது எப்படி ப்ராப்பரா பண்றான்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ரெசிபிகளை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வாங்க போய் இந்த ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ இந்த தயிர் சாதம் எப்படி பண்றது பாக்க போயிடலாமா பாக்கலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பாக்கலாமா பாத்துக்கலாம் ஓகே அரை கிலோ அரிசி எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு லிட்டர் பால் தேவையான அளவு தயிர் வெண்ணெய் ஐம்பது கிராம் போடுறோம் இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு போடுறோம் கொத்தமல்லி சிறிது அளவு பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு அஞ்சு நம்பர் பச்சை மிளகாய் கடுகு உளுத்த பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேவை தேவையான அளவு கருகப்புல பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டா போறோம் மாதுள சும்மா ஒரு நம்பர் போறோம் நல்ல நிலையில தாளிச்சுக்கிறோம் தண்ணி நிறைய வைக்கலாம் நல்ல மலர வேக வச்சு வடிச்சுட்டு ஆனால் நல்லா மசிச்சாதான் இந்த பாலை வாங்கும் நீங்க ஒரு சொல்லு கூட விட்டுட்டீங்கன்னா தண்ணி சுத்திக்கு உள்ளயே பாலை வாங்காது லூஸாவே இருக்கு அதனால கரெக்டான பக்குவம் அந்த மலர எடுத்து வடிச்சிடணும் வடிச்சோன்னா அதை எடுத்து திருப்பி நல்லா மசிச்சு பால் விட்டோன்னா ஒரு லிட்டர் பாலே வாங்கிக்கலாம் சரி ஓகே அதுதான் கரெக்ட் அதாவது சாதம் வேக வைக்கிறதுக்கு தேங்க தண்ணி வச்சிருக்கோம் அரிசி அலசி வச்சுக்குவோம் சரி ஓகே தண்ணி கொதிச்சோன்னு போடலாம் ஓகே அரிசி ஊற வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இப்போ அரிசி ஊற வைக்கலாம் வேண்டாம் ரொம்ப ஊற வச்சா சொத சொதனை ஆயிடும் அது திருப்பி தண்ணியை வாங்கின்றோம் தண்ணியில் நீர் கோர்த்துக்கும் திடமாக வடித்து இறக்கி ஒரு மசி மசிச்சு பால் விட்டால் தான் அரை கிலோவுக்கு ஒரு லிட்டர் பாலை வாங்குவோம் வாங்குவோம் ஓகே நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம சக்கரை பொங்கல் பண்ணும்போது ரைஸ் வேக வச்சு பண்ணும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஓகே ஓகே இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு கொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ இந்த அரிசி அலசி வச்சிருக்கோம் ரெண்டு தடவை அலசி வச்சிருக்கோம் அலசி தான் போடுறோம் வாடகையெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த அரிசியை நல்லா ரெண்டு தடவை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை அலசுற சேஃப்டி ஓகே இப்போ இந்த சாதம் வேகம் போது உப்பு போடணுமா போட வேண்டாம் மேடமா இறக்கினு கூட ஓகே இன்னும் சூடா மிக்ஸ் பண்ணுமா ஈஸியா மிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சிடும் நம்ம பால் தானே விடுறோம் கரைஞ்சிடும் சால்ட் வந்து கரைஞ்சிடும் எல்லா இடத்துக்கும் போயிடும் ஒரு இடத்துல நிக்கும் சொல்ல முடியாது இன்னும் ஒரு காமன் நேரம் இது வந்தா போறோம் பச்சரிசி தானே சீக்கிரம் வந்துடும் சீக்கிரமே ஆயிடும் நீங்க நார்மலா கோயில்ல தை சாதம் பண்ணும் போது என்ன அளவு பண்ணுவீங்க பத்து படி போடும் பத்து படினா பதினஞ்சு கிலோ பதினஞ்சு கிலோ நல்ல தரமா பெரிய அண்டில வரும் பெரிய வட்ட நிறைய ததும்ப ததும்ப இருக்கும் அப்படிதான் ஒரு படினா ஒன்றரை கிலோ இல்ல ஒரு படி ஒன்றரை கிலோ இப்போ அரை கிலோ எடுத்திருக்கோம் ஒரு லிட்டர் பால் ஓகே ஒரு படிக்கு மூணு லிட்டரா ஒரு படிக்கு மூணு லிட்டர் பால் அரை அரை கிலோவுக்கு ஒரு லிட்டர் பால் பாடி போதுமா அக்ஷர கணக்கு பார்த்தா ஒன்றரை லிட்டர் வருது அப்படி இருக்கிடும் பால் தயிர் சேர்ந்து நல்லா கெட்டியாகிடும் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் மாறும் மத்தியானம் சாப்பிட போறோம் நல்ல பால் கொஞ்சம் கூட ஊத்தலாம் நீங்க தண்ணியா இருக்கு மத்தியானம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கெட்டியாயிடும் இப்ப இந்த அரிசி போட்டிருக்கோம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை வந்து இப்படிதான் லேசா கல்லீர் தான் சாதம் கொதிச்சிருத்தனால 
அதுக்குதான் சொல்றாங்க ஒரு பானை சொகத்து ஒரு சொகத்து இப்படி எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சு விடுமா சரி ஓகே இது வந்திருக்கு வந்துருச்சு கிளறப்பட உள்ள ஓகே புழுங்கரிசியில இருந்தாலுமே பெரிய வட்டையில போட்டாலுமே கிளறக்கூடாது கொதி வந்துருச்சா அப்படி மூடியை எடுத்துட்டு லேசம் மேலே பார்த்துட்டே இருந்தா போதும் வந்தோடனே எடுத்துட்டு சரி ஓகே நல்ல விஷயம் இது முக்கால் வேக்காடு ஆயிடுது கொஞ்சம் அந்த சாதம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணல நல்ல மலந்து வந்திருக்கு அவர் செக் பண்ணும்போது தெரியுது பொருளுக்கு நல்லா அந்த சாதம் வெந்து வருது நினைச்சுக்கிட்டோம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அந்த ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்கு காமிச்சார் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்த உடனே வந்து நம்ம வடிகட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் சாதம் மலர தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டோம் நல்லா மலர இருக்கு சாதம் இப்போ மசிக்க போகிறோம் அதை மசிச்சுட்டு பால் தயிர் உப்பு போட்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருகப்பில் அப்படியே போடுறோம் தாளிப்பு மட்டும் கருவேப்பில் போடுறோம் கரண்டியை இந்த பக்கமாக இப்படி இப்படி வச்சுட்டு பண்ணால் மசித்து இருக்கும் அப்போதான் அந்த பக்கம் கிடைக்கும் ஆமாம் அந்த கரண்டியோட மேஷ் பண்ணுறதுக்கு கெட்டியாகும் கண்டிப்பாக இப்போ உப்பு போட்டு காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்கிற பாலை எடுத்து கரெக்டாக சொல்லி நானும் கேட்க மறந்துட்டேன் ஆனால் சொல்லிட்டுங்க நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பச்சை பால் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை கொதிக்க விட்ட பால் யூஸ் பண்ணுமா தெரியாது பாலை வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சுக்கணும் சரி ஆற வச்ச பால் தான் விடும் நல்ல விஷயம் ஆமாம் பச்சை பால் விட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு சேராது சேராது உடம்பும் மறுநாள் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு சாப்பிட முடியாது ஆமாம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் தயிர் விடுது கொஞ்சமா <laughs> 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 பசு வெண்ணெய் மஞ்சளாக இருக்கும் அது கலரை மாற்றி விட்டுரும் ஓகே அதனால் வெள்ளை வெண்ணெய் ஆமாம் கலர் மாறுங்கிறதுக்காக தான் காஞ்ச மிளகாயே போடாமல் இருக்கும் சிறப்பு கலரை கொண்டு வந்துடும் காஞ்ச மிளகாய் ஸோ அதனால் அப்படி போடுறதில்ல காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் ஆமாம் ஓகே இப்போ இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அடுத்து தாலி பெருங்காயம் எப்போ போடுறோம் பெருங்காயம் பண்ணலாம் இப்போ போடுங்களா பண்ணலாம் இது இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு இதை இறக்கிட்டு தாலி போடுவோம் சரி ஓகே நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறோம் நெய் விட்டுக்கலாம் எதில் வேணாலும் போடலாம் ரீஃபண்ட் ஆகிட்டில் போடலாம் அது ஒன்றும் கிடையாது நல்லெண்ணெய் விட்டுண்டா இந்த இந்த குளிர்ச்சியோடு சேர்த்து அதுவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்காக போடுறது சரி ஓகே ஸோ வீட்டில் நெய் யூஸ் பண்ணணும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பண்ணலாம் வெண்ணெயில் இருந்தாலே நெய் வர்றது வெண்ணெய் போடுறோம் நெய் போட மாட்டோமா சரி ஓகே கண்டிப்பாக அதான் வேறு ஒன்று ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கோம் நெல்லெண்ணெய் வந்து குளிர்ச்சி இருந்தால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நெல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் நெய் விருப்பப்பட்டவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடுகு இருக்குது ஆ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இருக்குது ஆ சேர்ந்தே இருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு போடுவோம் சரி ஓகே அந்த சேப்பு கலர் இருக்கும் ஓகே அப்படியே அது நல்லா பார்க்குறது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சரி வருது <laughs> கொஞ்சம் மாதுளம்பழம் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த மாதுளம்பழம் இது இந்த கொஞ்சம் போட்டுக்கோம் ஓகே 
என்ன காரணத்துக்காக நம்ம கடைசியாக போடுறோம் கடைசியாக வரோன்னா முன்னாலே போட்டால் அந்த சூடு இருக்கு இல்லையா அந்த சூடுனால இது பூரா வெந்து போயிடும் அப்படி கலரை மாற்றி விட்டுரும் நல்லா இப்போ கலர் ஆகிடும் ஓகே சாப்பிட நல்லா இருக்காது மேலாப்பில் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்கிரிப்டாக ஓகே அழகாக சொன்னீங்க எல்லாமே வயிற்றுக்கு நல்லதாக தான் போகிறோம் மதுரம்பளம் வயிற்றுக்கு நல்லது உங்களுக்கு ரத்தத்தை சரி பண்ணும் குளிர்ச்சி வேற ஆமா கூட கொண்டு வரும் அந்த மாதிரி வயிற்றுக்கு நல்லதா தான் இந்த தயிர் சாப்பிடும் இந்த இடத்துல சில பேருக்கு இந்த காஞ்ச திராட்சை அதெல்லாம் போடுவாங்க ஃப்ரெஷ்ஷான திராட்சையும் போடலாமா அது பேர் பகலா பாத்து சொல்லிடுங்க ஓகே நீங்க திராட்சை போட்டாலே அது பகலா பாத்து ஆயிடும் ஓகே சரி ஆந்திரா சைடு பேர்றேன்னு அர்த்தம் தமிழ்நாடு சைடு சரி ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு தயிர் சாதம் டேஸ்டிங் கொடுக்குறீங்களா டேஸ்டிங் பார்த்தலாமா கையிலே பார்த்தலாம்ல அதாவது தயிர் சாதம் தயிர் சாதம் தான் ஆனால் அந்த தயிர் சாதம் சாப்பிடும் போது அந்த இஞ்சியோட வாசனை இன்னொன்று முக்கியமாக வெண்ணெய் போட்ட அந்த டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சம் தான் வெண்ணெய் போட்டோம் அந்த வெண்ணெய் அந்த பால் அதுக்கப்புறம் தயிரோட தன்மை ஒன்றும் அதிகமாக தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் போது இன்னும் தெரியும் சூப்பராக இருக்கும் வெண்ணெய் ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்காது போடணுங்கிறது இல்லை அவள் போட்டுக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஆனால் வெண்ணெய் போட்டால் நல்லது சூப்பர் எல்லாமே பாலில் இருந்து தான் வருது நெய் வெண்ணெய் தயிர் பால் எல்லாமே ஆனால் வெண்ணெய் போட்டால் ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்காது அந்த பிடிக்காது பிடிக்காது போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை போடாமலே சாப்பிட்டுக்கணும் ஆனால் வெண்ணெய் போட்டு சாப்பிடும் போது எனக்கு அந்த ஃபீல் கிடைச்சது ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடும் போது அந்த வெண்ணையோட அந்த டேஸ்ட்டு அந்த பால் அதுக்கப்புறம் அந்த சாதம் மிக்ஸ் பண்ண அந்த பக்குவம் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா காரம் ஆனால் தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அந்த அந்த புளிப்புத்தமில் லைட்டாக தெரியும் சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி நேரத்தை ஒதுக்கி அழகாக வந்து கோவிலில் பண்ணுற தயிர் சாதம் அதுவும் பர்டிகுலராக மதுரை மீனாட்சி அம்மா கோயிலோ இல்லை மற்ற கோயிலில் பண்ணுற மாதிரி மற்றலையும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் எல்லா வீடியோலும் சொல்லிட்டு வரேன் புளி காய்ச்சல் நம்ம புளி சாதம் எப்படி பண்ண சொல்லி நமக்கு வந்து கிருஷ்ணன் சார்ன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த புளி காய்ச்சல் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பருப்பு பொடி சாம்பா பொடி அப்புறம் மிளகா பொடி மிளகா பொடி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவர் வீட்லேயே பண்ணி கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வாங்கலாம் தொண்ணூத்தெட்டு நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஓகே இன்னொரு நம்பர் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு நாற்பத்தாறு முப்பத்தொன்று இருபத்தாறு இப்போ கலமாட்டி நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஇ பாப்பா கிட்டேக்க